Hej, hej! Hallå! Hej! Hej allihop, ska vi se väl. Va? Jag ska säga hej allihopa, tror du? Ja, just det, ja. <laughs> Ja, men vad fan. Hej, hej allihopa! Hej! hej. hej. Laxton Go Sweden här. Niklas heter ju jag. Där sitter ju... Sofia. Tony. Linda. Och vi ska ha våran... Tror det är våran första Q&A. Vi har väl svarat lite på frågor. Mm. Eh, på Instagram och sånt där. Men vi tänkte vi ta en Q&A här för er. Och gå igenom de mesta frågorna. Det kanske inte är alla frågor, men det är ganska många frågor. Vi tar första frågan här. Vad står LTGS för och hur kom det på namnet? Eh, LTGS står för alltså Laxton Ghost Sweden. Och namnet eh, egentligen om vi tar Laxton. Det är så att min eh, bror heter ju Niklas eh, Laxonen. Eh, jag heter ju Tony Martinsson, men han har min, eller vår pappas efternamn. Jag har våra mammas. Men eh, han är som sagt han heter Niklas Laxonen och fick smeknamnet eh, Laxen. När du var liten. Väldigt liten. Ja, mycket mindre. Än så han har inte ätit mycket lax. Nej, inte. nej, det gillar jag inte. Nej. Det är en till fråga ni får svara på. Ja. Jag gillar inte lax. Precis. Och det är inte att vi har fått massa fisk. Laxton eller något sådär. Nej, det är inte det är inte ton lax utan laxton är ju mitt namn och brorsans namn. Ja, så vi tog dina tre första lax och mina tre första Tony. Laxton. Enkelt. Uh, har ni några andra jobb än att vara spökjägare? Det har vi ju. Vi har ju dagjobb allihopa, så vi jobbar dubbelt kan man säga. Jag jobbar på förskola. Jag jobbar på ett lager och monteringsverkstad. Jag jobbar som chef på ett facility managementbolag. Och jag jobbar som receptionist. Så att, precis som Niklas sa, vi har, vi har ju faktiskt, det var du som sa det. Det var jag som sa det. Ja, att vi har dubbla jobb faktiskt. Så mm. Det är därför kan vi också flika in här att vi... vi det tar lite tid för oss att eh, redigera och lägga ut videos på Youtube. Mm. För att vi har ju bara egentligen kvällar och helger eh, att jobba med det här. Men vi jobbar ju så fort vi bara kan. Mm. Varför började ni jaga spöken? Ska jag svara på det här? Ja, jag, tror, du ja, jag, men jag tror ni killar får svara på det. Det var ju ni som startade hela. Ni fick med oss alltså. på det. Mm. Ta, ta du den. Ja, men ta du, du kan ju ta den. Börja du så flika in lite. Varför vi började jaga spöken egentligen? Det var väl, alltså, intresset har alltid funnits där ända sedan vi var små. Eh, jag tror jag berättade om det i en vlogg lite grann hur allting började. Med när våra kära kusiner gick bort 1988 i Kiruna. Eh, och efter det började hända väldigt mycket saker hemma hos oss. Och och det här har egentligen hängt med under hela vår hela växt. Alltså vi har varit med om jättemånga saker. Och det kan jag också säga nu att vi tänker faktiskt berätta de här eh, sakerna vi har varit med om i, i några så här kommande story. Ja, det är det story tells? Ja, Eller? precis. Ja. Så att, då får ni reda på lite mer vad vi har med, varit med om förutom det vi får uppleva på våra utredningar. Mm. Mm. Precis. Så det är egentligen därför att vi, började, vi upplevde jättemycket hemma och så tänkte vi att varför inte försöka dokumentera det som händer. Och när vi gjorde det så tänkte vi senare varför inte åka iväg till några av Sveriges mest hemsökta hus och dokumentera vad som händer där. Och ja, på den vägen är det. Mm. Precis. Och så fick vi tjejer hänga på också. Ja, att, precis. Ja, för det, så var det inte i början. Nej. Egentligen alltså, från start var det lite så att vi hade det intresset mm. och sen... Behövde vi hjälp också? Ja, med... ja, vi var väl, jag och Linda var väl sen, ja, ja. visst, det har ju hem, alltså, jag har ju också varit med om sådana <coughs> grejer och det har ju du också, men man kände, vi var ändå så här, ja men vi låter grabbarna köra så, får vi se sen. Och nu är ju vi med på heltid, ja. såklart. Nu du pratar ja, men det, det får bli lite, för han har inte blivit så här hela tiden. Nej, det är så här, vi måste ju ändå prata så här. Så det blir lite naturligt. En fråga som rätt så många har ställt till oss är att ska ni tillbaka till Husby Sätteri? Där vi var med Jocke och Jonna för ett par veckor sedan. Och det är ingenting planerat nu i alla fall. Nej, det är inte. Vi var ju som sagt där och vi fick väldigt mycket. Men vi får se i framtiden om vi åker tillbaka dit. Vill vi jättegärna göra. Absolut. Vi åker åka dit. Vi var ju inte mm, med. Nej, vi var inte med. Mm. Men oftast vill vi åka tillbaka till ställen. För att liksom få... Alltså, det känns som att man inte avslutar varje gång. Utan det är som att det är, man vill få en mm. uppföljelse. Precis. Precis. Så det, självklart blir vi tillbaka till de flesta ställen. Mm. Vad är en orb? Niklas, vad är en orb? En orb. Det som sägs... 
det är ju allt det här är ju teorier. Det finns väl ingenting vetenskapligt riktigt dokumenterat bakom, men en orb säger de är en liten manifestation av ett spöke, en ande eller någonting som visar sig en ljusboll. Eller som dimma eller som en ja, ljusmask typ eller någonting. Men mycket av orb som finns så folk fångar tyvärr så är det mycket damm, regn och kanske smuts på linsen som man måste verkligen verkligen vara försiktig med och kalla saker för orb. Hur ser man skillnaden på om det är orb eller om det är damm? När vi kollar efter orb så är det vi försöker fånga det eller vi ser det och vi tycker det ser lite speciellt ut. Det är kanske när en orb gör från sig ett ljud, påverkar våra verktyg som vi har. Mm. Då kallar vi det en liten energiboll som far förbi. Eller... Det finns Men det säkert... behöver ju inte alltid vara en boll heller. Nej, det kan vara precis. Det kan ju vara liksom... Den behöver inte vara perfekt rund. Det så, är ju... Vi har ju ett klipp här till exempel, om ni tittar på det här. Så ser ni det som följer efter oss när vi går är ju ett litet streck som och vi tolkar det som att det är hår som kanske är från en person eller någon person som manifesterar sig för kort efteråt där så känner jag någonting på min hand som det sammanhanget är att vi fångar det där tjejerna ropar till oss att de såg någonting som följde med oss in och det träffar mig i handen när jag går och det, gör vi, det sammanhanget sätter vi ihop då och säger att det här var lite speciellt men eh, tänk på det, det är mycket damm man fångar. Hur fungerar era kommunikationsverktyg? Ja, vi har ju några kommunikationsverktyg som vi, som vi använder. Ehm, och det är ju dels en då som där man kan kommunicera via ett brownistiskt brus. Och det andra är via ja, man säger radio... Ja, radiovågor och vita bruset. Ja. Det är, väl, det är väl de två vanligaste. Sen finns det ju andra sätt att kommunicera också. Jag menar, vi, vi har ju våra EMF-mätare som vi ibland kan ställa frågor till. Att ja, men du går upp till tre lampor på den här mätaren så för ett ja. Mm. Eller två lampor för ett nej och sådär. Så det går också att kommunicera. Diktafoner har vi också. Som mm. vi spelar in ljud med. Diktafoner också. Har ett spöke skadat er? Inte mig. Inte mig heller. Nej. Bara dig. Bara mig. En gång. Mm. Riddersviks herrgård. Jag och brorsan körde en session med spiritboxen. Vi bad ju för sig någon mm, röra oss också. Det. Så att det var inte så konstigt. Jag bad ju faktiskt om det. Och det är väl kanske då, ibland när man inte tror på det och man är väldigt skeptisk till det. Det är väl kanske då de också försöker bevisa att de faktiskt finns. Um, så då fick jag faktiskt ett rivmärke i, i nacken. Uh, det kändes ungefär som en kniv som drogs över nacken. Mm. Och ett väldigt tydligt rött streck mm. det också mm. efter det. Det är faktiskt första och hittills enda gången. Förutom, ja. förutom en sak till som inte ni har fått se än. Det kommer ju borr i vattnet. Då fick du märken ryggen. Ja, just, just det. Det, det hade jag glömt bort. Mm-hmm. Det är sant. Men det får ni se då. Men sen har vi ju blivit berörda på andra olika sätt. Men ja. vi har inte fått sådana märken så skarpa Nej. uttryck. Liksom, och väldigt synliga heller. Nej. Men vi har ju fått känslor. Ja, det har vi fått. Ja, Mycket känslor som helt plötsligt att man blir ledsen mm. fort. Eller mm. man kan bli arg fort. Och mm. Bli påverkad. Men det är ju inte skadat så. Mm. Men jag menar, allt som har hänt är inte jätte, jättefarligt, men det känns just för tillfället. Mm. Tycker ni om farlig korv? <skratt> <skratt> Nej, jag gillar inte farlig korv. Men jag gillar annan korv. Ja. <skratt> <skratt> ja, jag, jag gillar ju korv. <skratt> farlig korv? <skratt> Aha. Ja, ja, ja. ja, det är så roligt. Ja. Blir lite 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 Ja, ja. Om det... du gör det så hoppar du från ja, du släcker då lampan i sängen. Ja, då får jag akta pungen. <laughs> <laughs> Nej, det kan du inte ta med. Ja, det är bra. Ja, men det är bra. Så, så. Ja, men det är bra. Det är bra. Ja, men bra. Ja, ja, herregud. Nej, ja, ja. Ja, det är väl klart att man blir... Ja. Alltså, det är inte... Alltså, det är inte så trevligt att gå in i ett kolsvart mörk med bara ljuset från kameran ensam. Det, Nej. Det, Nej, men det är det, därför det är man är Är man själv ja. och det är mörkt. Oh. Ja. Alltså det, nej. Men det, det, det tar emot, väldigt... innan när man kaxar sig i bild, ah, men för nu ska jag göra ja. en session själv sen, när man kommer dit bara, <laughs> hur många gånger man, man struntar i det. Jag har nog bangat många gånger jag och Linda, mm. men vi kanske ser här framöver. Mm. 
Men kanske vi nu jävla. Men äh, grabbarna de är nog inte så rädda. De har väl blivit, jag vet inte. Men ni är aldrig men, rädda, aldrig. Ja, alltså det är det som är, inte kanske rädda på det sättet, men Nej. ibland känner man ett jättestarkt obehag. Mm. I vissa, i, i, på vissa utredningar. Och ibland är det kanske mer just det här som när jag var i sanatoriet där. Mm. Att, det så väldigt, att vi hade ingen, ingen elektricitet där, det var ju kolmult där. Mm. Mm. Så att, att gå kanske själv och, och skada sig, det är den, mm. också den risken att, att vi inte ser vad vi går riktigt. Mm. Uh, och bli liggande någonstans i något rum där, det är ju inte så... Eller om man blir så mm. rädd eller så mörkt ut, så man, oftast vill man ju fly då när man ja. är rädd. Och det ja. kan man ju inte för det är så mörkt heller. Bara den skräckupplevelsen att man måste vara kvar. Eller fly och råka mm. skada sig, som du säger. Ja. Och liksom, det, det är ju... Se vart man ja. sätter fötterna. Precis. Ja. Men det är det som är grejen. När vi är iväg också, vi kör ju totalt mörker. Fel ser det inte ut som det är, men... Mm. För oss är det ju bara displayen på kameran som är vårt ljus. Mm. Mm. Och när vi går runt där så går vi totalt mörker. Så man är ju mest rädd för att man ska skada sig, gå in i något eller snubbla på något. Mm. Ehm, jag tänkte säga det, när man är ute i skogen så vi var på Ackamell också, är det ju... Väldigt, väldigt ensligt. Man är rakt ut i skogen i flera kilometer och mm. man vet ju inte vad som kan komma. Nej, det finns ju djur i skogen också som ja, ja, precis. Nej, så rädd vet jag inte om jag på det sättet. Jag har blivit rädd en gång. Eller rädd vet jag inte. Chockad. Mm. Över vad jag fångade i Sala. Men mm. det är typ det. Men det är som Tony säger, obehaget mm. som man får. Och ja. det är det som gör oss till det vi är också, spökjägare. Mm. Vi, vi går emot den känslan. Mm. Direkt vi öppnar en dörr och känner ett obehag, det, det, då är det, det är som triggar oss. Det, vi ska bara in där då. då mm. Dit vi ska. Det är egentligen, vi inte från det. Precis, det är normal känsla kanske är just det att man, många andra känner att man vill gå därifrån och backa. Mm. Men vi går in i det istället. Mm. Det är väl det som skiljer oss mot mm. normala människor. <laughs> <laughs> Hur tror ni att det är på andra sidan? Ja, Åh, jag tror det är lugnt, skönt, harmoniskt. Men den, Vart den andra sidan nu är? Ja, precis. Det är ju det, det vi håller på att leta svar på. Det det försöka få det. svar på det. Mm. Jag tror det är rätt harmoniskt. Man får träffa många som har gått bort. Det Men, känns känns som ja. med, med det vi har gjort nu mm. hittills och det vi har fått svar på så känns det som att, att det finns någonting mer än det här livet som ja, är nu. Ja, absolut. Det tror jag, det tror jag också. Det, jag tror att det är inte bara svart efter det här Nej. livet. Att nu Nej. finns inget mer och så är det... Så är Nej, det, det tror jag inte jag. Men frågan är hur det ser ut. Det är liksom... Nej, det, det, som är, det, ja. det vet man inte man Nej, det, 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 svar det, på här det, jag, nej, det, det finns, nej, det finns inget svar på det tror jag. Och det, det är det som är det svåra. Vi vill ju egentligen när vi kommunicerar så vill vi bara veta om de finns kvar på plats. Och vilka de är. Eller om de är och besöker. Mm. Eller är det ett slags upprepande bara som sker ett visst klockslag eller datum mm. eller någonting. Mm. Och lyckas vi då, som, jag tror Framgården är ett sånt exempel. Att vi, vi spelade in exakt precis en tidpunkt någonting hände i huset som mm. återuppspelas. Ett scenario. Ett scenario. Mm. Mm. Det är vad jag tror Som finns i väggarna ja. typ. Mm. Vad är det läskigaste ni har varit med om? Men alltså det läskigaste har nog varit för mig på, på någon utredning. Men ja. jag, tyck, jag, jag, jag var nog mest rädd när vi var i Ackermälla där. För då ja, jag då kände jag bara att en helikopter får komma hem typ. Men för jag vågade inte gå tre kilometer i skogen. <laughs> jag var livrädd Nej, alltså. Så att, där brast jag totalt. Så det för mig var det den gången. Det ja, men det var det nog för mig också. Ja. För att jag har inte heller fått sån där panik nej, någon innan. Nej, det var panik och, liksom. och, När jag fick panik, då blev mm. du ut. Ja, du var inte rädd. Det Precis. Då blev jag också rädd. Så det var nog det mest otäckaste. Läskigt vet jag inte, men det var otäckt var det. Ja. Det var obehagligt. Det kändes som man hade ögon liksom mm. på sig hela tiden när vi stod där. Och så svårt att se och i mörkret. Se. För inte ens ficklamporna liksom räckte nej, sig långt. Precis, så. Det är det mest och att man har det. allt runt omkring sig. Vanligtvis är vi ett hus mm. ändå. Sen är det ju ett hemsakt hus ändå. Man har ändå. liksom väggar man, ändå. Ja, man har väggar. Här var det liksom... Skog. Ja, gick vi rätt och också. Gick vi rätt väg hem var det bilen. Ja, för min del är det, jag tror fortfarande att det är, det är Riddersviks. Mm. Eh, med den upplevelsen som var. Men kanske mer framförallt när vi kommer hem och analyserar det materialet. Men det, det som obehagligt då var att jag inte minns att vi går in Nej. i samma rum en gång till. Du och jag. Mm. Och när, när jag nästan då... Försöker få dig att stanna kvar där. Mm. Fast jag vet att du inte att du är livrädd för det. Mm. Mm. Det tyckte jag var ganska obehagligt att se. Då säger jag nu husbysätteri. När jag kommer upp på vinden innan vi går hem för dag eller för natten där. Då när mitt hjärta börjar rusa så mycket så jag trodde jag skulle svimma. Då blev jag lite rädd. Mm. Mm. Då tänkte jag så här, vad fan, kommer jag kollapsa här nu? 
kan någon hjärta och lungräddning och på att tänka, <laughs> vem kan det? Ja. Nej, för det var en obehaglig känsla. Men det tog bara att jag började gå ner några trappor, sen var det borta. Mm. Mm. Men det här påverkade sig fruktansvärt mycket. Men det var inte bara jag, det var även John också. Så. Ja, och det kan ju vara mm. någon energi som mm. påverkar den där. Att det här upp, har någon upplevt på vinden och det kände du. Mm. Mm. Ja, absolut. Men det är så när du börjar ta på hälsan också. Ja. Ja, alltså det är precis. det som är skrämmande. Ja, ja. Precis, jag skulle haft en pulsmätare på mig där. Mm. Det hade varit fruktansvärt mm. häftigt att se vilken puls Vi får köpa in det. Ja. Ja. <laughs> Vad tycker ni man ska göra om man har folk som inte tror på det paranormala och, och kanske reta en för det eller ja, vill, att man, vill att man ska övertyga dem? Jag, jag, jag kan ju säga så direkt så här, när det gäller, alltså, folk får tro vad de vill egentligen. Ja. Vi vet ju vad vi gör och, och många, det är också en fråga vi har fått att fejkar ni det ni gör? Nej det gör vi inte utan vi lägger ut det, vi fångar det vi får. Uh, vi fejkar ingenting för då hade vi ju tagit sönder allt med varför vi håller på med det här. Allt som vi står för. Vi går, går vi emot oss själva. Ja, alltså det, är ju, det är ju inte det och det, det skulle inte ge någon som helst här, tillfredsställelse till att fejka saker. Nej. Men vi vill ju lägga ut det som, det som vi fångar och, och det som vi hittar. Mm. Mm. Det ni ser i våra klipp det är ju alltså timtal av filmmaterial som vi har klippt ihop så ni får mm. de här scenarierna som vi tycker är det de, bästa, de, de, de här oförklarliga mm. grejerna mm. det går, kan ju gå timmar det inte händer någonting och sen är det mycket som kommer efter, äh, på någon äh, efteranalys på alltihop mm. men det, jag menar gå runt och tro att man får ett spöke på sig på en halvtimme i ett hemsökt hus det, det är nog svårt att säga ja. du kan få känslor och sånt kanske på en gång men det, det är väldigt äh, lång tid som vi håller på att filma och det och så mm. det är därför vi hade, hade vi lagt ut oredigerat material till er så hade ni fått sitta och titta på klipp som är 12 timmar långa ja, minst, ja. minst minst 12 ja, timmar det kan få 60 timmar långa klipp Nej, och det är med att man behöver inte övertyga någon tro Nej. på dig själv ja. det är ditt sätt att vara som människa alla tror på olika saker alla tror på olika saker man, man får tro på vad man vill ja precis jag menar vi gör ju det här för att vi vill ha svar vi har fått svar vi har varit med om mycket mm. har du varit med om mycket Självklart, rota vidare, ja. leta, varför får jag så mycket saker som händer hemma hos mig, varför är det så, är det någon som vill mig någonting, mm. man behöver inte övertyga någon. Det... Nej, och det är väl det som är, om man ska skicka med någonting, alltså, vi lägger ingen tid och energi på att försöka övertyga någon Nej. att tro på någonting, Nej. alla får tro på vad de vill. Ja, precis. Precis. Uh, varför blir det mer aktivitet på kvällen? Fast det blir det nog inte. Nej, det tror, tror inte jag, jag heller. Nej, det, där är, det där är så mm. faktiskt. Men jag tror att det, alltså, jag tror på kvällen känns det som att det blir mer aktivitet. För mm. man släcker ner, det är kolsvart. Mm. Man, man får mer intryck på något sätt. Sinnena öppnas yes. liksom, öronen, alltså lukt. Mm. Allting mm. liksom blir ja, för det kan man ju bara testa. Känsligt. Ta bort, mm. ta och släck ner och vara helt tyst i ett rum. Mm. Så kommer du, jag lovar att du kommer börja höra saker. Och inte kanske paranormala saker, du kanske hör elementer som du aldrig ja, hör. Precis, som du du hör annars. grejer, för du, så länge du har synen med dig så tar den bort mycket av man säger hörseln och de andra känslorna. För du litar så mycket på dina ögon. Och det är därför vi går runt i mörkret också. För då öppnar vi de här sinnena genom att vi, vi hör mer. Mm. Vi, kroppen är på alert att, oj går vi in i någonting, då känner vi direkt om det är någon beröring eller att som jag fick det med ett hål på handen. Och, mm. alltså, man, man känner mer. Mm. Och sen är det väl också mörkret i sig ju också det att de här som vi pratade om innan, orb eller ljusbollarna eller ljusfenomenen, de syns ju bättre i mörker också. Det är ju energier och då lyser de ju upp bättre. Ja. Ja. Och då är det lättare för oss att fånga dem. Precis. Men att det ska vara mer aktivitet på dag, kväll, natt, det, det, det är nog säkert lika mycket ja. allt, men vi, mm. vi märker inte det kanske lika tydligt. För på dagtid om du är i ett hus, då är det ju mer rörelse, alltså kanske mm. runt omkring. Tv är på, ja. mm. på, det är folk runt omkring. Mm. Men det är ju bara liksom när vi har varit på ställen så har man ju kanske hört, mm. även om det ligger lite avsikt så hör man ju kanske billjud mm. långt ifrån eller någon hund skälla där. Mm. Så mm. tänker man inte, som framme går det, ja men... Mm. Gud, på dagen vi bara, åh oh, gud vad mysigt, ja men här vilket fint ställe. Mm. Mm. Sen när det blev mörkt så var det som att hela huset bara ändrade skepnad och blev skräckhus mm. nummer ett. Mm. <laughs> men var det inte där eh, bollen ja. slog sig ut på dagen? Ja, just det. Morgonen, just det. Jag slog ut en gång på dagen och sen en gång på natten. Ja, just det, det stämmer. Har det hänt paranormala saker hemma hos er? Eh, ja. Ja. Ja, det har det. det, har det. Eh, vi, som sagt, vi kommer att ta lite av de här också kan jag säga, i de här uh, story... Mm. Mm. Så vi kanske inte ska Nej, berätta för mycket. Vi kan bara säga ja på den. Så kan vi återkomma i något annat. Ja, det här. det vi kan göra. Mm. Vad säger du? Vi, vi bara säger ja på den. Och så... Men vi berättar inget mer. 
Vi säger ja på den. Story time. Vi berättar inget mer. Story time. Story time. Story time. Så gör vi till story times av det. Så berättar vi lite bara för sig vad vi har varit ja, med om. Så, så kommer det. Men det har hänt. Det har hänt väldigt mycket. Mm. Vad är det bästa beviset? Någonstans tycker jag ändå fram med gården med de här barnrösterna. Mm. Som kommer igenom i ett hus där vi är fyra vuxna. Och på andra våningen så får vi igenom det här starka EVP där. Att, men jag lovar förlåt. Mm. När vi hörde det första gången, det var riktigt Det var obehagligt. Jag, jag kan inte lyssna på det då. Nej, Nej det var... Nej, för när man vet att det är ingen annan där, det är bara vi som är där. Men det är helt sjukt. Alltså, ja, det... Man kan, det, det finns liksom inte. Det går inte. Det galet. Och sen eh, Sala, när du på, fångar på... På flera. På flera. Flera. Värme kamera. Ja. När du ja, ser fast, den Jag tycker det är ett ganska bra övertygande också, även... Eh, eh, det här att jag går runt och har någon energi med mig. Efteråt, ja. 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 Det, det, det märker man nu ja. när, när man går in eller någonting påverkar. För den skepnad jag fångar var ju så nära så jag tog säkert med mig någon mm. energi. Mm. För jag blev ju väldigt, väldigt trött och sen så påverkades ju nästan varenda instrument jag gick mm. förbi. Eh, lösa upp men inte för någon annan. Ja, precis. Och din beröring i nacken. Är ja, den var, också, den var också väldigt stark och väldigt tydlig vad som, vad som hände där, det här röda sträcket. Mm. Om man har nu fångat det. Ja, men då får vi se hur hennes backa här går det som händer nu då. Ja, när vi kör ett knäckt sessionen. Men säg inte mer då, eller? Nej. Jag säger ja, det kan vi inte säga. Nej. Men ja, det men får eh, det får ni se då. Mm. <laughs> då säger ni inget. Det är lite klipp <laughs> Jag tycker barnen trappen i Sala. Ja, det var bra. Barnen, också. den går igång. Rem på den ja. linka. Mm. Ja. Och det är också så här övertygad. Alltså, mm. Att de rör sig där i trappen och vad de säger. Att folk har känt av att de springer där. Mm. Ja. Och sen, som Maria tror jag berättade i intervjuen att mm. det är en liten pojke som springer och busar här. Mm. Och så kommer den här mansrösten, barnen och så. Dring, Men jag tycker ändå också att vi har fått in många röster liksom i kameran som inte är någon av våra. Liksom när du och Tony har varit iväg eller när jag och Linda. Ja. Att det kommer liksom någon röst mm. igenom när ja. det inte finns någon annan i, i byggnaden. Så här, EVP är jag. Ja, EVP ja. alltså. Mm. Och, och det är ju en fråga många. Vad, vad är EVP? Mm. Okej. Okay. Ja, det är elektroniska röstfenomen, men EVP är ju den amerikanska benämningen Electric Voice Phenomena. Men vi kallar dem för den elektroniska röstfenomen. Det, det fångas upp då på som sagt kameran eller i diktafonen eller ljudupptagning till övervakningssystemet. Mm. Det är alltså, det, kort kan man säga så här, det är om jag ställer en fråga, är det någon som är här, säger jag i en mikrofon eller en diktafon och ställer den och så är det helt tyst och så svarar någon. Sen går han igenom inspelningen och lyssnar. Är någon annan röst som svarar på hans... Då har du fångat ett, eh, ja, oftast, ett EVP. Oftast har man det ju inte själv. Nej, det, 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 det finns en sak gånger vi har hört det. Ja, har man hört det. Ja. Precis. Och då kan man också säga, vad är... För det säger vi också ibland. Vad är EMF? Mm. Ja, elektroniska magnetfält. Ja. Eh, som eh, finns runt omkring oss. Det finns klockradio, mikro, tv, dator. Och eh, saken med det är väl att... Är du för högt EMF-fält för länge så kan det påverka din hjärna lite grann. Eller ganska mycket ibland kanske. Det beror på hur höga värden är. Att du kan känna dig iakttagen, du blir lite stressad, svårt att sova, konstiga drömmar och sådana här saker. Mm. Så då använder du de här och går runt i byggnaderna först och tittar generellt. Och här kanske en klient säger att vi har här är jättemycket aktivitet. Mm. För när vi står här så känner man det som påtaget. Går vi dit och så går våra emf mäter upp i höjden. Då letar vi upp strömkällan om det finns någonting. Och hittar vi strömkällan, ja, då vet vi ungefär. Den här strålar så mycket, det här påverkar vissa människor. Men hittar vi inte någonting. Och så går vi runt. Och så går vi in i ett fält. De slår lite grann. Vi hittar ingenting. Då börjar vi följa det här och titta. Är det paranormalt eller är det normala EMF som finns? Men om vi visar ju oftast hela emf för klipp lite grann. För det är ganska stora hus vi går igenom mm. så det är, ett emf fake kan ta en två timmar. Mm. Vi fick en fråga också, är våra videos fake? Men det tycker jag vi ändå har svarat på innan att mm. det är de inte. Ja. Nej, då, då hade vi lika gärna kunnat lägga ner det. Ja, precis. Mm. Och starta det... en uh, humorkanal istället. Nej, ja, det är väldigt roligt också. Jag sitter så här. Sitter så här, jag är säker. Så här låg du bara spret oss. Va? 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 På mina briller. Nej. Det låter jättebra. <laughs> Hello ghost lords. <laughs> men men ska du sitta där? Du är ändå ställning här inne. Ja men du har benen upp eller så har benen ner. Ja, det är det. Nej, fast det fast det han inte på sig kanske. Va? Ja, ni har ju fått se några bloopers ja. faktiskt. 
Har ni någon gång fått med någonting hem från en spökjakt? I, nej, det tror jag inte så. Nej, det nej. tror jag inte heller. Vi brukar vara ganska tydliga med när vi åker från ett ställe också och säga mm. Hej då, de som är kvar här stannar mm. kvar här. Mm. Vi vill inte ta med oss några energier hem. Däremot så efter återigen när Riddersvik så fick jag massa ja. konstiga drömmar efteråt. Mm. Det är en annan sak i och för sig. Mm. Men ingenting som har fått med oss hem Nej. efter Nej, det tror jag inte. De stannar kvar. Kommer ni göra en story time? Ja, det har vi pratat om innan också. Det kommer vi göra. Mm. Jag vet inte ens vad det är, men vi kommer göra en sån. Jag sitter och berättar story time. <laughs> jag kallar det story time. <laughs> jag vet inte ens vad fan. Story time. Jag vet inte ens vad det är i början. Jag ska vara med i story time. Jag ska lägga ut en ljudbok. Säg då vlogg, det har jag lärt mig. Det är inte en vlogg. Det är inte en vlogg. Det är en vlogg ska jag göra. Jag vet inte ens vad ni pratar om det, Storytel. Storytel? Jag sa Storytel. Storytime. Från vilken stad kommer ni ifrån? Man Men du är ju från... Linköping. Där de gör teknikmagasinet på där. <laughs> det är du. Och jag är från Kiruna, uppe i Norrland. <laughs> Och jag är från Tornedalen, en liten by utanför Pajala som heter Holier. Modo Slompolo. Ja, vad sa du? Ta igen. Berkele. Berkele på det. Ja, kan, vi kan ta vad det är. Modos, Lompolo. Ja, just det. Och han... Och han där. Jag är från Kiruna. Ja, men, han, men jag måste ta också en fråga sätt bara. För det är många som frågar om du är finsk. Nej! Är efternamn. Nej, Olle, jo, nej. Det, vad heter? I så fall är jag också... Ni, du har ju Tony finsk också. För det är ju halv, halvfinnare än de faktiskt. Ni har ju finsk på bra. Era pappa är finsk. Ja, ja just det. Derve! Men vi kan inte så mycket finska. Han kan jag ett kan ord. Fiska. Han kan ett ord, Terve. Här, här, här är det ändå som kan Nej, prata finska. Nej, han förstår faktiskt mer och mer finska. Ja, jag kan det här. Uno, dos, tres, Jag kan quatro. ett ord, men jag säger inte det. Nej. <laughs> kanske är bäst att du låter mig. <laughs> Alla kan väl isa fejte. Vi har också en avslutande fråga. Vi har gjort en del med Jocke och Jonna. Mm. Ehm, och det samarbetet hoppas vi kommer fortsätta. Mm. Ja, jag hoppas det är jättekul att åka iväg med dem. Men vi har också fått fråga, kommer ni sluta med era egna eh, spökjakter och det kommer vi inte Nej, göra. Nej, det kommer vi inte göra. Vi är faktiskt bokar det hela våren och hösten här nu. Mm. Ja. I stort sett. Och vi har jättemycket material att analysera. Mm. Så att det kommer att komma upp på vår kanal. Sen kommer vi nog, som sagt, vi kommer nog försöka lägga ut mer videos. Mm. Våra utredningar, vi har ju teasers, vi har några vloggar. Mm. Eh, vi kommer att köra här st storytelling som vi sa. <laughs> Storytime, det sa jag rätt faktiskt. Ja. <laughs> Eh, och sen kommer ju Jocke och Jonna lägga ut lite på sin kanal när vi är iväg mm. tillsammans med dem. Eh. Och som sagt, det tar ju tid att redigera. Det är eftersom vi har vanliga dagar. Utredningar tar Våra extremt. Utredningar, det tar jättelång tid. Mm. Ja. Vi, vi förstår att ni vill se massor med videos från oss. Men just nu, eftersom vi inte jobbar med det heltid, så kan vi inte leverera eh, en video i veckan. Nej. <laughs> Nej, det går. Men, men det är därför inte, inte utredningar, men jag tror Nej. att vi kan försöka hinna med det ja. lite kortare. Det ska vi göra, det ska vi faktiskt göra. Vi kan säkert göra fler Q&As. Ja. Ja, det. Det, det kanske är fler frågor som kommer, eller det är, det är fler frågor som har ja. kommit, men ja. vi bara tog några stycken nu. Vi, ska säga, vi, vi är jätteglada över alla kommentarer och mejl och allt mm. vi får, men vi, vi hinner inte och kan tyvärr inte svara på allting vi får. För att på Instagram. Det är inte alltid man hinner se alla kommentarer mm. och så. Vi ska inte ta det personligt eller något sånt att vi inte svarar det. Vi svarar ibland när vi hinner. Mm. Eh, vi skulle ju givetvis gärna vilja svara liksom alla, ja. men det, det går inte. Vi är jätteglada för varje kommentar. Vi är superglada. Ni är så otroligt, Super, otroligt gulliga. Ni är guldvärd. Ja, det är. Då är det bättre att vi samlar till sådana här Q&A ja. och tar upp lite nya frågor till nästa Precis. gång. Så ja. försöker vi... Vi kan göra fler sådana här. Ja. Om ni... Tycker det är bra så gör ni bara en tumme upp på klippet. Just det. Och ni som inte prenumererar på oss, prenumerera gärna på oss. Och det får vi se. Det har gått jättebra och jättesnabbt här. Mm. Vi har ökat väldigt fort och vi har faktiskt passerat en miljon visningar ja, på vår kanal. Vilket är, mm, det är jättekul. Ja, det är jätteroligt. Det trodde vi aldrig. Det trodde Nej. inte vi är för, för något år sedan. Kan Nej, säga. Inte för några månader. Nej, för några månader sedan. Så det är tack vare er. Ja. Alltså det är helt okult värt. Så likea, dela, prenumerera. Ja, just det. Ja. Kärlek! Mm. För det är också det vi vill. Vi vill att det paranormala intresset ska öka i Sverige. Och, och ni är ju med och bidrar till det faktiskt. Mm. Så att sprida och dela, det är jättebra. Mm. Likea, dela och prenumerera. Kommentera. Ja. Det var 
allt för oss för den här gången nu. Aha, vi får säga tack för den här gången och så kommer vi komma ut med lite nya videos. En utredning den 27 januari siktar vi på. Ja. Siktar på det. Om allt om det inte ja. händer någonting. Mm. Det kanske ja, kan gå snabbare. Kanske. Men troligtvis så kommer vi nog försöka landa på, på fredag den 27 januari. Ja. Och innan det så kommer ni, ni kommer se den här. Den ser ni nu på. Ja. Vi kommer nog mest troligast hinna lägga upp en liten vlogg också från eh, Hemsbacka. Mm. Det var med Jocke och Jonna. Med Jocke och Jonna där. Och resten, den, av ja, resten av gänget. Mm. Ja, resten av gänget också. Helt underbara människor. Ja. Ja, ja, verkligen. Så den kanske också hinner komma upp innan eh, sanatoriet. Det ska vi försöka med. Ja. ja. Okej. Okay. Ja, tack, tack för att ni har tittat. Tack till er. Ha det så bra. Ta hand om er. Hej då. Hej då.